स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक और टॉपिक है फ्रॉम द इंग्लिश ओके यूनिट नंबर वन वन पॉइंट फोर ऑल द वर्ल्ड स्टेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर फेमस है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है अगर आप ध्यान देंगे ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन द वुमेन्स मेयरली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स ही इज़ एक्ट्स बींग सेवन स्टेजेस पोइट जो हैं वो एक तो मैन और वुमेन मतलब हम लोगों को दुनिया के लोगों को इंसानों को प्लेयर्स कह रहे हैं एक्टर कह रहे हैं कि हम एक एक्ट करने आए हैं हमें अपना रोल प्ले करना है हम एंट्री और एग्जिट मतलब हम एंटर करते हैं इस वर्ल्ड में और फिर हमारी एग्जिस्ट हो जाती है हम निकल जाते हैं इस दुनिया से चले जाते हैं इन शॉर्ट इस लाइन का मीनिंग है कि हम पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं बट इस एग्जिट्स और एंट्री के बीच में एग्जिट और एंट्री के बीच में हमारी लाइफ सेवन स्टेजेस में सेवन पार्ट्स में आ, उन्होंने इसको क्लासीफाई किया है जो इस पोएम में आप पढ़ेंगे मेन थीम ऑफ द पोएम है द मैन इज़ द अल्टीमेट लूज़र इन द गेम ऑफ लाइफ मतलब इंसान की लाइफ में इंसान मतलब लूज़र की तरह है वो क्यों कहा है उन्होंने ये हम सेवन स्टेजेस पढ़ के जानते हैं कि हम लूज़र हैं या क्या हैं ओके एट फर्स्ट द इन्फेंट्स म्यूल इंग एंड द पर्किंग इन द नर्स आर्म्स मतलब पहली स्टेज में वो शॉर्ट में कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह से प्यूक का मतलब यहाँ पर होता है थ्रोइंग अप वॉमिटिक कर देना सेकेंड जो स्टेज है वो इसमें है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हीज सैचल्स एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल मतलब शायद आपके लिए भी है सेकेंड स्टेज में पोइट ये कह रहा है कि जब वो एक स्कूल बॉय हो जाता है मतलब जो बच्चा है पहले वो पैदा हुआ है ठीक है ना मदर आर्म्स में है नर्स आर्म्स में है और सेकेंड स्टेज में जब वो स्कूल गोइंग बॉय बन जाता है तो अनविलिंगली उसका दिल नहीं चाहता है ठीक है ना ना स्कूल जाने का और ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ठीक है ना वाइनिंग का मतलब ही होता है कंप्लेन करना या शिकायत करना और सैचल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं स्कूल बैग को कहते हैं थर्ड स्टेज है देन द लोअर साइन लाइक फॉरनेस विद अ वोफुल बेलाज मेड टू हीज मिस्ट्रेस आई ब्रो ओ ये थोड़ा सा स्टेज अब बढ़ गई है कि ये वो स्टेज आती है जिसमें वो टर्न इन टू अ लवर है मतलब एक लवर बन जाता है वो और जो इसके सामने वाली लवर है वो ही उसको नज़र आती है स्टेजेस को आप देख सकते हैं मैंने स्टेजेस को यहाँ पर पॉइंट भी किया है ओके तो आपको ये देखने में और पढ़ने में ईजी हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे देन आर शोल्जर्स फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियडेड लाइक द पाथ जेलियस इन ऑनर एंड सडन एंड क्विक इन क्रोल सीकिंग द बबल्स रेपटेशन इवन इन द कैन माउथ इस लाइन्स में पोइट जो है वो फोर्थ स्टेज को बता रहा है कि इस स्टेज के अंदर वो एक शोल्जर की तरह फाइट फॉर द नेशन करता है एक शोल्जर की तरह एक मैन कंप्लीट मैन बन जाता है और यहाँ जो बियर्ड वर्ड आ रहा है वो डिपिक्ट वो शो करती है और दो स्ट्रेंज ओट्स ही टेक्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री जो उसने कसम खाई है जो उसने कोई प्लेज किया है कि मैं अपनी कंट्री को और यहाँ के मेन्स और वुमेन्स को बचाऊँगा मतलब ये थोड़ी एक ग्रोन अप स्टेज एक मैनली स्टेज है जब वो बड़ा हो जाएगा जब वो एक मैन की तरह बिहेव करेगा हाँ कॉल्स भी करेगा लेकिन उसमें भी वो मेंटेन करेगा अपनी डिग्निटी को ओके टू क्रिएट एंड डेवलप हिज रेपटेशन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स और दूसरे लोगों के सामने अपनी एक रेपटेशन बनाने वाला पीरियड है ये ओके और पार्ड यहाँ जो वर्ड आया ये पार्ड एक लेपर्ड के लिए उन्हें पर्ड लिखा हुआ है पार्ड लिखा हुआ है लेपर्ड के लिए पोइट ने यूज़ किया है लेपर्ड के लिए ठीक है और ये पोइट कहता है कि इन लाइंस में कि ये उसकी लाइफ की एक टफेस्ट स्टेज होती है मतलब ये स्टेज टफ स्टेज है ओके इवन इन द कैन माउथ कैन माउथ का मतलब देखिए फेजिंग ग्रेट डेंजर ऑफ टू लाइफ मतलब जो लाइफ में कोई बहुत बड़ा डेंजर क्यों ना आ जाए तो क्योंकि इसलिए उसने कहा ये टफेस्ट फेज ऑफ द लाइफ होता है ना नेक्स्ट है फिफ्थ हमारी स्टेज द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद 
good cap on line with eyes severe and beard of formal cut full of wise saws and modern instances and so he plays his part with good cap on line ka matlab yahan likha hua hai with excess fat from the careless eating habit aur saws ka matlab hai sain aise ws saws ka matlab yahan par hai sain to jo excess habit hoti hai insaan ki ya careless habit hoti hai jisse ki excess फैट आ जाता है बॉडी में तो वो है आपका विद गुड कैपन लाइन तो इस स्टेज में इन द फिफ्थ स्टेज वो कह रहा है कि गुड एंड व्हाट इज राइट वो समझने लगता है वो पर्सन वो मैन एक्टिंग करते करते पैदा हुआ स्कूल देन लवर देन लाइक अ शोल्जर अ ग्रोन अप नाउ वो इस पोजीशन पे आता है कि वॉट इज गुड एंड वॉट इज राइट उसे पता है या वो जानता है एंड यही वो स्टेज है जिसमें अप्रोच किया जाता है ठीक है ना फाइंड आउट हु इज करेक्ट एंड हु इज रॉन्ग ही इज पर हैव द बेस्ट पर्सन सिक्स स्टेज शिफ्ट इन टू द लीन एंड द स्लीपर पैंथलून विथ स्पैटिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड ही इज यूथफुल हुज वेल saved a world to wide for his shrunk shank and his big manly voice okay it was the stage of the pantaloon okay when where he has a high status in society ab ye wo stage hai jisme uski society ke samne ek image banti hai ek status banta hai uska and yet he is greedy for more aur wo aur chahta hai यूथफुल हुज का मतलब लिखा हुआ है क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स और शैंक का मतलब लिखा हुआ है लेग्स नी टू एंकल को शैंक कहते हैं आप ओके तो इस स्टेज के अंदर एक ग्रीड भी होती है उसके अंदर कि मैं और ज़्यादा कुछ एक्वायर करूँ या मैं और ज़्यादा कुछ गेन करूँ स्टेटस दिस स्टेज डज नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग इन हिज लाइफ लेकिन ये वाला जो स्टेज है द सिक्स स्टेज जो है ये उसका अब लाइफ के काफ़ी मतलब एज होती जा रही है वो लाइफ की एंड के टूवर्ड्स जा रहा है दैट्स वाई ये अब कहेंगे कि ये अब जो लाइफ की जो स्टेज है अब ये ज़्यादा नहीं रहने वाली है ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है ये वाली स्टेज टर्निंग अगेन टूवर्ड्स द चाइल्डिश चाइल्डिश ठीक है ना ट्रेबल मतलब जो इसकी वॉइस है वो भी चेंज हो जाएगी अब उसकी जो एक स्ट्रेंथ और एनर्जी जो थी जो लाइफ में थी जिससे कि वो शोल्जर वर्ड भी आया था और बाद में वो जस्टिस वर्ड भी आया था और बाद में वो मोर स्टेटस इन द सोसाइटी भी एक्वायर करता है बट ये अब डिक्लाइनिंग अब ये डिक्लाइनिंग टाइम स्टार्ट होता है उसकी लाइफ का और उसकी जो मेनली वॉइस है वो टर्न हो जाती है बदल जाती है एक चाइल्ड की चाइल्डिश ट्रेबल ट्रेबल का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है थ्री टाइम्स वीकर देन मतलब जो पहले एनर्जी थी वो अब थ्री टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड लास्ट और फाइनल स्टेज है आपकी द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिश नस एंड मेयर ऑब्लिवियन सेंस तीज सेंस आइज सेंस टेज एंड सेंस एवरी थिंग विलियम शेक्सपियर लास्ट स्टेज में वो कहता है कि अब ये कम्स फॉर हिम टू गो ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग अन अवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग मतलब कुछ नहीं पता क्या हो रहा है इंसान बूढ़ा हो गया है इंसान ओल्ड एज हो गया है अब उसे नहीं पता वो जो लाइफ टाइम की सारी स्टेजेस की एनर्जी थी वो एनर्जी रिड्यूज़ हो हो के हो हो के अब वो स्टेज आ गई कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिड्यूज़ हो गई वो एनर्जी के वो ऐसी स्टेट में पहुंच गया है जो स्टेट ऑब्लिवियन है जिसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मीनिंग इन द टेक्स्ट बुक के अन और अनकॉन्शियस हो जाता है वो बेहोश हो गया जैसे पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके आसपास हार्ट ही ट्राइज टू वो कुछ रिमेंबर ही नहीं कर पाता है और कर नहीं पाता है ना कर ही नहीं सकता है ना जस्ट नॉट एबल टू ओके और जब वो इस स्टेज में पहुंचता है तो वो दोबारा से 
जो चाइल्ड था जो इन्फेंट था स्टेजेस गुजर गुजर के आज वो टाइम आ गया है कि वो दोबारा चाइल्ड बन गया है ओके इससे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सेंस तीत सेंस का मतलब ये होता है विदाउट ना अब दात हैं जब इन्फेंट था तो दात नहीं थे तो बराबर वीव नहीं होता है जो बच्चा इन्फेंट होता है या जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है उसके वीव विजन प्रॉपर नहीं होता है ऐसी ओल्ड एज में भी है उसको कोई टेस्ट अब होता होगा साइंटिफिकली लेकिन हम यही मानते हैं कि क्या टेस्ट उसको होता है या एवरी तो हर चीज़ उसके लिए विदाउट है विदाउट टीथ सेंस आइज विदाउट आइज विदाउट टेस्ट एंड सेंस एवरी और हर चीज़ विदाउट हो जाएगी उसकी लाइफ में ओके okay? और वो जो लव और जो ग्रीड एवरी के लिए था हर चीज़ के लिए जो एक ग्रीड था एक लव था ठीक है ना जो वो लाइफ में चाहता था अब वो चीज़ सीज हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी तो इस तरह से शेक्सपियर ने हमें एक ह्यूमन लाइफ जो एक मैन और वुमेंस होती हैं हमें एक्टर का है हमें एक प्लेयर का है और जैसे ही हम बॉर्न होते हैं तब से लेके हमारी बिल्कुल ओल्ड एज तक या डेथ तक डेथ में बोल सकता हूँ वर्ड क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया था एग्जिट्स एंड एंट्रेंस ऑल अबाउट योर पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज थैंक यू